179, 679. Da kun je mensen nachts voor wakker maken. <laughs> dat komt er automatisch uit. Want dat was mijn, dat was mijn naam. Je bent van een mens een nummer geworden. Ja, absoluut. Ja, dat probeerden ze te maken. Maar uh, ik ben geen nummer geworden. Um, herinner je het nummer van Joost? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het moet, moet wel heel dichtbij zijn, maar dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik absoluut niet. Kijk, we hebben elkaar nooit als nummer gezien. Dus, <laughs> het is een uh, gekke vraag van jou, maar daar heb ik nooit over nagedacht. Maar ik zal absoluut niet weten wat zijn nummer was. Ik had om de havenklap last van darmontstekingen. En daarvan van mijn moeder wist ik dat als je diarree hebt, dat je dan minstens 24 uur, zo niet, zo niet 48 uur, volledig moet vasten. Niet drinken, niet eten en zorgen dat de darmen weer tot rust komen. En dat deed ik en dan kreeg Jos mijn eten. En als ik dan weer beter was, dan kreeg ik de helft van hem terug. Dus nou, hadden we beide voordeel van. Hoe wist je dat hij een betrouwbaar iemand was? Hoe wist je dat? Als je eenmaal vluchteling bent geweest en aangewezen bent geweest op andere mensen, dan krijg je een intuïtie voor mensen zoals weinig andere mensen hebben. Dat je eiwitten in koolhydraten en vetten om kunt zetten, maar niet omgekeerd. Dus koolhydraten en vetten kun je niet omzetten in eiwitten. Dus ik wist dat een klein stuk worst belangrijker was dan een groter stuk brood. Nou, dat is één. Dus ik heb nooit uh, kleine stukken worst geruild voor grote stukken brood, wat veel mensen deden. Wat dom is, dus in, vanuit dat standpunt. En B zag ik eens een, een, een tankwagen binnenrijden in die werkplaats. Daar stond ook melasse. En die heeft Jos dan verkocht voor brood. En dat was natuurlijk wel, dat was koolhydraten voor koolhydraten. Maar, maar de, de, nou ja, melasse kreeg je niet elke dag. En brood wel. Dus die, 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 en Jos was handig in het, in het mensen overreden. Nou, dat moet je eten. Nou, oké, okay. zo. Heb je het wel eens meegemaakt dat mensen uh, spullen zoals kleding of eten van je hebben gestolen? Ja, ja het is wel eens van mij gestolen, ja. Zie je, dus het leerde je, maar dat heb ik gauw geleerd, dat je op, op je eten moest letten. Dus toen mocht je geen, geen seconde uh, bui, buiten je blikveld laten of anders was het weg, ja. Maar dat is me niet vaak gebeurd. Uh, heb je wel eens van anderen gestolen? Nee. Jos ook niet, neem ik aan. Nee, ik denk het niet, nee. Ik dacht, die schiet me dood, eerlijk waar. Die was nog niet uh, totaal onmenselijk. Kijk, de, dat is een van de lessen van Auschwitz voor mij. Dat als een dominante groep probeert een andere groep te dehumaniseren, dat kan alleen omdat wij nu eenmaal door de evolutie empathie in onze hersens hebben ingeplant gekregen. Als die dominante groep eerst zelf door hersenspoeling zwaar gedehumaniseerd is. Nou, en deze SS'er die mij brood gaf, daar was dat niet gelukt. En bij anderen wel. Ik bedoel, de kampcommandant, die was zo zwaar gedehumaniseerd, dat hij had een Duitse herdergrond. En die ja, joeg hij dan op, op, ja, op, op gevangenen. 
Maar die hond had vaak meer medelijden dan hij. Die, die weigerde. Daarvoor, daarvoor hielpen we dus elkaar ook al, maar dit was natuurlijk van, van, dit was van direct levensbelang. Als al een van ons gevallen was, was hij dood geweest. Zo eenvoudig is dat. Nou, en dan uh, hou je elkaar omklemd en, en dan spreek je af wie er slaapt en wie er, wie er waakt. Dat, je niet, dat de ander niet, en, 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 en niet omvalt. Nou, zo is dat dan. Omdat ik natuurlijk... In Nazi-Duitsland was opgegroeid en ik had regelmatig op school, leerden wij hoe je om moet gaan als ze als als gebombardeerd wordt. Dus ik heb Jos gezegd, kom, we moeten onder, onder het bed gaan liggen met de matrassen over ons heen. Want als het dak instort, dan moeten we dus door het bed en door de matrassen afgeschermd zijn. Nou, dat hebben we gedaan. En ze hebben ook verschillende barakken in brand gestoken, geschoten. Nou ja, en daarna waren ze weg, de SS. En op een bepaald moment zagen we wat Sovjet-soldaten. Ik, ik weet nog, de, ik, 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 nee, ik kreeg van een, de eentje die ik zag... Kreeg ik een appel? Nou, dat, dat is het enige wat ik weet, verder niks. Op een bepaald moment gingen we van Katowice naar Tsjernowice. En omdat ik niet zo snel meer kon lopen, kwam ik laat bij de trein. En toen ja, heeft Jos me geholpen om nog op de trein te komen. Wat heeft deze vriendschap betekend voor de rest van jouw leven? Nou, vermoedelijk mede uh, dat ik niet de hoop op de mensheid heb ben gaan verliezen. Dus dat ik... Uh, en, 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 kijk, ik denk dat we elkaar geholpen hebben om mens te blijven. Daar komt het ongeveer op neer. Want het ergste wat je kan gebeuren is dat je je mens zijn... Kijk, wat, wat, willen de, wat wouden, wouden de nazi's... Die wouden ons dehumaniseren. En wanneer de dehumaniseer je? Als je overleeft, tracht te overleven ten koste van anderen. Nou, en, dat is, en als je dus een, een vriendschap hebt zoals Jos en ik hadden, dan hou je elkaar staande zonder, zonder misdadig te worden of, of sle gewoon slecht te worden. Of misschien misdadig is misschien iets te zwaar woord, maar... Je blijft mens, nou, dus dat, ik denk dat dat het belangrijkste is, eerlijk gezegd. We hebben elkaar staande gehouden, zowel letterlijk tijdens de, 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 de todesmersen als uh, figuurlijk in het kamp om, om gewoon ja, menselijk mens te blijven. Dat denk ik dat het belangrijkste is, ja.